Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus mendorong pertumbuhan industri finansial teknologi peer-to-peer -peer lending atau fintech lending untuk peningkatan inklusi keuangan dengan menggelar seminar membangun industri fintech lending terpercaya. Acara ini bersama dengan Fintech Exhibition dan Fintech Day yang dilaksanakan di Novotel Palembang pada Jumat 3 Mei 2019. Anggota Dewan Komisioner OJK RI Riswi Nandi mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki dua pilihan yaitu mendorong fintech lending, meningkatkan kapasitas pendanaan produktif dengan kemudahan pendaftaran fintech lending produktif secara masif. Berbagai upaya penguatan fintech lending juga sedang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan industri fintech lending, antara lain, Penyusunan peraturan teknis terkait pelaksanaan pendaftaran, perizinan, pengawasan, sistem monitoring online fintech lending, termasuk penggunaan EKYC Electronic Know Your Customer. Untuk bisa beroperasi, platform ini harus terdaftar. Nah, untuk terdaftar ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum mereka melakukan pengajuan pendaftaran di OJK. Sementara lain yang pertama bahwa mereka sudah punya sertifikat dari API mengenai uh, bagaimana sih mengelola industri fintech ini itu ada 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 namanya ada sertifikasi yang dikeluarkan oleh API kemudian juga dari sisi yang lain yang terkait dengan teknologinya itu juga harus ada sertifikasi verifikasi oleh kementerian kominfo ya dari kominfo nah yang lain tentu yang terkait dengan permodalannya dengan aturan aturan sop yang ada di perusahaan itu masing masing Nanti OJK akan lakukan audit dulu sebelumnya mengenai ketersediaan syarat-syarat tadi. Nah, jadi nanti dari hasil evaluasi kita, baru kita keluarkan bahwa dia sudah terdaftar. Selain itu, untuk mengantisipasi perkembangan fintech lending yang sangat pesat, OJK bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFTI telah mengeluarkan ketentuan, diantaranya larangan untuk mengakses data pribadi digital pengguna selain yang didapatkan dari kamera, mikrofon, serta informasi lokasi pengguna. Tim Liputan, Sriwijaya TV